Good morning students, I am Professor Bora Dedi and uh, my subject is English. In our yesterday's lecture, we have seen some figures of speech of the poem 2.3, the Ishke Prop. I have completed total 7 figures of speech yesterday. One example of last 7 figures of speech that is transfer epithet has remained. We will first of all see the example and explanation of the particular figures of speech and then we will convert ourselves to next figures of speech. Yesterday I have given you information about transfer epithet. Transfer it means vahan hone and epithet it means an adjective. I have given you the definition that when an epithet is transferred from its original word or noun to the another word or noun in the line of the poem, then the figures of speech is called as transfer epithet. Upon definition pahiruti, ki jema ekhadya shabda cha malki cha, ki ma ekhadya nama cha malki cha visheshan, ya cha vaham bhaltya cha dusriya, एखाद्या नामाकडे किंवा शब्दाकडे त्या ठिकाणी होत तेव्हा जो अलंकार होतो त्याला आपण ट्रान्सफर इपिथेट असं म्हणतो वी हॅव सीन दॅट इन आवर प्रिव्हियस लेक्चर सो इट इज सेकंड एक्झाम्पल आय हॅव रिटन ऑन द ब्लॅक बोर्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्झाम्पल वी विल अगेन ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ ट्रान्सफर इपिथेट इज यूज इन दिस पर्टिक्युलर लाईन ऑफ द पोय द लाईन इज बट इवन इन हिज डाईंग फेअर बट इवन इन हिज डाईंग फेअर तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिलं तर या ठिकाणी काय झालंय इट इज अन ऍब्जेक्टिव्ह अँड फिअर हिअर यूज ऍज नाव डाईंग फिअर म्हणजे मरणासन्न भीती आता भीती ही मरणासन्न नसते तर ओरिजिनल जो याचा शब्द आहे किंवा नाव आहे तो कोणता आहे हीज या जी भीती जी आहे ती भीती वाटते वी हॅव सीन द पोयम अँड हीज हिज प्रोनाऊन इज यूज फॉर द फिलिनियस कॅरेक्टर इन द पोयम द राग द रोवर म्हणजे इथे जर तुम्ही पाहिलं तर जे राग द रोहर नावाचं एक कॅरेक्टर आपल्या कवितेमध्ये आहे त्याला ही भीती त्या ठिकाणी वाटलेली आहे म्हणजे ओरिजिनली हा शब्द किंवा हे ऍडजेक्टिव्ह आपण त्याला म्हणूया इट इज अॅडजेक्टिव्हिशन बिफोर हे ऍडजेक्टिव्ह जे आहे ते ऍडजेक्टिव्ह खरं कोणत्या शब्दासाठी वापरायला पाहिजे होतं हीज या शब्दासाठी वापरायला पाहिजे होतं म्हणजे हीज याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला डाई द राग रोहर डाई रोहर in this way it should be used but here that particular adjective is used for different word another word that is fear okay i think you might have understood because uh, in our previous lecture i have explained this figure of speech properly to you now we will write the explanation uh, one more thing is, which is very important that uh, i have not given you yesterday that there is always uh, association or correlation close relationship between these two nouns here first noun is fear and second noun is here his it means rag taro ya don noun mane ek mekanshi khup ganishth asa sambandh jo ayto sambandh tyane kare asto okay now explanation here and if it is which is the if it is dying dying is transfer is transferred from its original word which is the original word original word is his to another word that is fear okay in this way we have to complete the explanation of the figure of speech okay now fast forward to next figure of speech the next figure of speech is apostrophe apostrophe which is called in marathi paraksha sambodhan let me give you first the definition of the figure of speech is it is also very easy figure of speech and then uh, we will see with the help of this uh, definition how the figure of speech is there in the line of the poem okay what is the definition when a person is directly addressed when a person is directly addressed who is not present or dead at the time of speaking in the line of the poem 
then the figures of speech is called as apostrophe it is also pronounced as apostrophe okay you can pronounce in both way what is the definition once again look and read properly take screenshot and later you can write this information in your notebook also kai sangit the ba ki when a person is directly addressed person is directly addressed mhanje jevha kavitecha avli madhe ekhadya vyakti cha उल्लेख केला जातो त्याला उद्देशून बोलणं जातं की जी व्यक्ती ज्या व्यक्तीला उद्देशून बोलणं गेलेलं आहे ती व्यक्ती बोलणं गेल्याच्या वेळी त्या ठिकाणी उपस्थित नसते किंवा ती मेलेली असते हु इज नॉट प्रेझेंट म्हणजे उपस्थित नसते ऑर डेट म्हणजे मेलेली असते अशा वेळी जो अलंकार होतो त्यावेळी त्याला काय म्हटलं जातं तर त्याला अपोस्ट्रॉप असं या ठिकाणी म्हटलं जातं म्हणजे थोडक्यात एखाद्या व्यक्तीला आपण हात मारतो पा संबोधतो त्याचा उल्लेख करतो असं जर वर्णन आलेलं असेल कवितेच्या ओळीमध्ये तर या ठिकाणी अपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार त्या ठिकाणी होत असतो आता हे या वाक्यावरून समजावून घ्या काय म्हणते पा इन आवर पोयम द लाईन इज यूज ओ क्राइस्ट इट इज द इंचके प्रॉप समजून घ्या ज्यावेळी ते जहाज इंचके प्रॉपला धडकतं त्यावेळी आपल्या कवितेमधलं जे मिलेनियस कॅरेक्टर आहे राम दरोवर याच्या तोंडून ते शब्द त्या ठिकाणी बाहेर पडलेले आहेत आणि तो ईश्वराला क्राइस्ट म्हणजे गॉड त्याला तो उद्देश होतो त्या ठिकाणी देवाला उद्देश होतो म्हणतोय की अरे देवा हा तर इंचक्या रॉक आहे असं त्या ठिकाणी तो म्हणतोय म्हणजे अरे देवा असं जेव्हा तो म्हणतोय ओ क्राइस्ट तेव्हा तो देवाला उद्देशून बोलतोय जेव्हा रामदेव देवाला उद्देशून बोलतोय तेव्हा देव तिथं उपस्थित आहे का नो द गॉड इज नॉट द क्राइस्ट इज नॉट प्रेझेंट देअर म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कवितेच्या ओळीमध्ये उद्देशून बोललं जातं की जी व्यक्ती त्या ठिकाणी उपस्थित नसते किंवा मेलेली असते असं जर वर्णन केलं गेलेलं असेल तर अशा वेळी कोणता अलंकार होतो अपॉस्ट्रॉफ हा अलंकार त्या ठिकाणी होतो ओके आय थिंक यू माईट हॅव अंडरस्टूड दॅट नाऊ वी विल राईट द एक्सप्लनेशन ऑफ द फिगर्स ऑफ पी बट विल बी द एक्सप्लनेशन हिअर द क्राइस्ट द क्राइस्ट in bracket christ is god is directly address is directly address who is who is not who is not present who is not present at the time of speaking okay it is the definition try to understand it i have written the explanation in a very easy language here the christ it means god is directly addressed tyacha ullekh ha pratyaksha tya tikani kela gelela ahe who is not present at the time of speaking ki jab dev christ bolne cha vedi tithe upasthit nahi okay it is only one example which is there in our poem now next figures of speech next figures of speech is also very easy figures of speech and the name of the figures of speech is exclamation figures of speech number 9 exclamation which is also very easy i have written this information here because the line is said the line we have taken in for apostrophe figures of speech the line is said so we have written this sentence information name of the figures of speech here exclamation it means in marathi udgarati alanga okay it is very easy and very simple what is the definition definition is first of all try to understand the definition when sudden sudden and strong when sudden and strong feeling of fear anger joy and surprise is expressed in the line of the poem then the figure of speech is called as exclamation okay once again i tell you the definition and try to understand it when sudden and strong feel what is the meaning of sudden and strong feeling sudden manje achanak strong manje prabal achanak kya prabal ashi asli le aplya manatil feeling bhavna sudden and strong feeling of fear bhakti bhavna kashi feel
fear, anxiety, anger, wrath, joy, ananda, and surprise, acharya, is expressed in the line of the poem. Then the figure of speech is called as exclamation. Jeevan Gavite Chauri Bade, Aplya Manati, Tiura, Kiva Prabal Bhavana Jayahe, Ti Mukti Bhavana Gavite Chase, Raga Chase, Acharya Chase, Ananda Chase, Zarvetta Keli Keli, Tur, Tatikan is on a carpoto, to exclamation Halan Karasto. To recognize these figures of speech, the method is very easy. When there is exclamatory mark in the line of the poem, you will instantly understand, you will instantly recognize that this figure of speech is exclamation, which is very easy. So, there is no point to give more or extra time to this. Uh, uh, in uh, our types of sentence, uh, you know, there are four types of sentence. One is assertive, second one is imperative, third one is uh, exclamatory and fourth one is interrogative. In it, number three that I mentioned now, exclamatory sentence, that exclamatory sentence, if the exclamatory sentence is there in the line of the poem, then the figure of speech is exclamation. It means Udgarati Adanka in Marathi. Okay? It is very easy. So we will go uh, to the explanation. How can we find the explanation? Look here. First of all, according to our tradition, you have to mention, you have to write the name of the figure of speech. Here the name of figure of speech is exclamation. The line is same that I uh, wrote before in previous our figures of speech. Oh Christ! Here, if you see here, oh Christ, after Christ there is exclamatory mark. It is stage gap. When the uh, Ralph, the rover, when the particular uh, ship is struck against the inch cap rock and he realizes instantly uh, the, and the fear came in his mind and the words automatically uh, came from his mind that oh Christ, oh Christ, Ashishabda, Achanak, Zahaz, Hadkara, Dhanakle, Rantar, Samaj Lela Hai Ralph, the rover, la, ki Ata, Apan Vastar, Nahi, and Hudun Bhiti, Na, Achanak, Techa, Tondamutun, Je Shabda, Bahir, Padle, Te Shabda, Kaya, Ote, oh Christ, Hey Bhiti, Na, Tondamutun, Padle, Je Shabda, Hai, and after that, immediately, there is exclamatory mark, so we can recognize that it is an intersection, and here, the views of speech is exclamation. Okay, now write the explanation of it for one mark. Here, here, the sudden, sudden feeling, sudden feeling of kashya hai viti fear is expressed here. Okay, enough. This explanation is enough. Here, the sudden feeling of fear is expressed. What do you mean? That the fear is achanak anilichi bhaavna hai ti vekta keli keli di ahe. Okay? There is only one example in our poem of exclamation. So, it is very easy. Try to understand it. And now, just you take a screenshot of the information which I am writing on the blackboard. And later, after the end of this poem, explanation, then I will end. That time I will say, all notes of this poem on your WhatsApp group and it is necessary that you have to write this information, all information in your notebook. Okay? Now, next figure of speech. Figure of speech number 10, which is also very easy figure of speech. Number 10 is interrogation. Number 10, the name of figure of speech is interrogation. Interrogation. Introduction in Marathi, it is very easy. Prashnarthi Alanka. Prashnarthi Alanka. Already this figures of speech is talked by Colin Man in our poem number 4. First of all, we have to write the definition. When a question, when a question is asked, when a question is asked, in the line of the poem, in the line of the poem, then the figures of speech is called as interrogation. Okay? Very easy definition is there. When a question is asked, it means what? Very simple. Jema kavite cha bori vade prashna vichar vada. Jema kavite cha bori vade prashna vichar vada. Tema zonan karato. Tema zonan karato. Tema zonan karato. 
तर इंट्रोगेशन असे या ठिकाणी म्हटलं जातं टू रिकॉग्नाइज टू फाइंड आउट दिस फिगर फॉर स्पीच इट इज वेरी इजी लाइक हियर इन एक्सक्लेमेशन आई टोल्ड यू दैट इफ देयर इज एक्सक्लेमेटरी मार्क यू कैन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज दैट इट इज एक्सक्लेमेशन एंड द सेम हियर इफ देयर इज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द पोएम देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट इट इज इंट्रोगेशन ओके नाउ द लाइन व्हिच इज रिटन Uh, we, which is there in our poem the line is with the help of this line we will understand how interrogation is there in the poem uh, the line is can't steer send the breakers roar can't steer so you one line is there can't steer can't steer send one breakers roar send one breakers row okay it is the question mark here can't steer said one breakers row it is the line which is written in your poem now can't steer can't steer it means what if you see here can you hear this word is archaic word which is used in our old english it is archaic word so if you write this word in our present english it can be can you hear so it is a question can you hear the word order is slightly changed here said one one of the sailor of the sea said that can you hear breakers row what is the actual question can you hear breakers row it is the actual question hmm? okay aaja tumhala yavasthit tya thikane kade ha jo prashna ahe आपण इन्व्हर्जन आल्यानंतर पाहिलेलं आहे इट इज द एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्जन फिगर्स ऑफ स्पीच ऑल्सो म्हणजे कवी काही त्याला परिणाम जो पाहिजे तो साध्य करण्यासाठी शब्दांची रचना जी आहे ती रचना त्या ठिकाणी बदलत असतो आणि ती त्याच प्रकारे नाव आय हॅव रिटन दिस क्वेश्चन विच इज करेक्ट इट मीन्स इफ यू सी द फॉर्मॅट ऑफ एस्टॉट आय क्वेश्चन सो द नाव द फॉर्मॅट इज करेक्ट इथ जर पाहिलं तर त्या पद्धतीनं तो फॉर्मॅट आता त्या ठिकाणी करेक्ट आहे प्रश्न मी व्यवस्थित त्या ठिकाणी करता आलेला आहे कॅन यू हिअर तुला ऐकायला आले का ब्रेकर्स रोल म्हणजे तिथे जे काही साहस त्या ठिकाणी धडकलेलं होतं त्याचा जो आवाज किंवा ज्या लाटा ज्या आहेत ब्रेकर्स रोल लाटा ज्या किनाऱ्याला धडकत होत्या इचक्या प्रॉपर धडकत होत्या त्या लाटांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला येतोय का असा प्रश्न त्या पैकी एक जो सेलर आहे त्या सेलरनं या ठिकाणी विचारलेला आहे सो द क्वेश्चन इज आज हिअर सो हिअर द फिगर्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऍज इंट्रोगेशन देर इज सम स्पेशालिटी ऑफ द पर्टिक्युलर फिगर्स ऑफ स्पीच इंट्रोगेशन धिस क्वेश्चन इज आस्ट ऑलवेज आस्ट इन द लाईन ऑफ द पोएम नॉट टू गेट दॅट आन्सर मग फाय वॉट इज द रिझन ऑफ युझिंग द क्वेश्चन इन द लाईन ऑफ द पोएम ओनली टू पुट अ पॉईंट मोर इफेक्टिव्हली वॉट एव्हर पॉईंट द पोएट वॉन्ट्स टू यूज देअर ही युझेज द क्वेश्चन टू मेन्शन टू राईट द पॉईंट मोर इफेक्टिव्हली सो because of that the interrogation is made in the line of the poem what is uh, the second thing here usually these type of questions are called rhetorical questions and as you know in previous uh, year we have already learned the rhetorical questions are not made for giving answer it is there to just put the point more effectively uh, there is no need to give the answer of this question already the answer is implied in the particular question these are some basic information things that uh, you have to remember you have to understand about the figures of speech interrogation let me give you this information in marathi ha prashna jo vicharla jato ya prashna cha uttar ithe dene chi avashyakta naste pa prashna ka tayar kelela asto tar tumhala jo mudda mandaycha asto point tya tikane mandaycha asto kavila to jasta parinam karak ritya mandnya sathi ha prashna tya tikane tayar kelela asto ani aplyala maiti ahe ki asa jo prashna asto या प्रश्नाला आपण काय म्हणतो रेथॉरिकल क्वेश्चन असं या ठिकाणी म्हटलं जातं आणि रेथॉरिकल क्वेश्चनची स्पेशालिटी असते या प्रश्नाचं उत्तर देण्याची गरज नसते तर त्याचं जे उत्तर आहे ते उत्तर त्या प्रश्नामध्येच दडलेलं असतं या पद्धतीनं काही गोष्टी यामध्ये त्या ठिकाणी आहेत नाऊ अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशन वी हॅव टू राईट द नेम ऑफ द पिगर्स ऑफ स्पीच फर्स्ट दॅट इज इंटरनॉगेशन अँड द एक्सप्लनेशन which is also very easy how can we write the explanation here a question is a 
asked here, the question is asked in the line. Or up to here, only you can write the explanation. Here, question is asked or you can increase the information before ahead by the sailor. The sailor to the sailor na question to ahe ha ya thikani vichar lena ahe he apan ya madhe ta thikani samuk shabd. Okay. Now next figure for speech. Figure for speech number eleven. Figure for speech number eleven. That is a new figure for speech number eleven. And the name of figure for speech is euphemism. Euphemism. It is new figures of speech. Last year, I think you have not learned these figures of speech. But if it is still it is new, there is no problem. Uh, it is very easy uh, to understand. Sometimes what happen? First of all, let me write the definition. When unpleasant, when unpleasant fact or reality, unpleasant fact or reality. Is expressed in pleasant way, pleasant way, or in simple or in simple words, or in simple words, then the figure of speech is called as euphemism. Let me write first the sentence which is there in our poem, and later. Uh, we will take information. We will understand this well. Uh, but before that, uh, I shall give you another example, uh, which is not in our poem, to uh, better understand it. Okay? Uh, the sentence is: Her lips would, her lips would never speak again. Never speak again. Okay? This sentence is not. In our poem, but for our understanding, it is simple, very easy sentence from which I can give you proper information. So I have written it here. First of all, try to understand the definition. An unpleasant fact. Unpleasant fact. मुझे कहाँ है? अप्रिय गोष्ट. क्यों वास्तव? Reality. ये खाली गोष्ट अप्रिय है. तो ती अप्रिय जो गोष्ट है, ती गोष्ट is expressed in pleasant way. कि जी कहाँ कराये जी? पुरुषों कराये जी. अनि एक मृदू भाषे मध्य कि अगर साध्या सीम्पल भाषे मध्य अपने संगाइच जो अलंकार हो तो इफेमिजम तो अप्रिय इफ यू सी द मीनिंग ऑफ इफेमिजम इन द डिक्शनरी इट इज अप्रिय गोष्ट सौम्य शब्द संगे का अप्रिय मत अप्रिय गोष को समझा एखाद व्यक्ति मेले है गेले है बरबर मत एखाद गेले व्यक्ति जवरवाईक अपने जर ती बी संगाई की तर अपन डायरेक्ट संगित कि तो मेला तो कदाचित ऐकना व्यक्ति में हार्ट अटैक होने की शक्यता है तो त्या दुखा की तीव्रता कमी वावी मनु ती गोष सौम्य शब्द संगित जी मे समोर व्यक्ति का जो धक्का बसना है तो कमी तठिका धक्का बसतो ये अशा पद्धति वर्णन करना करो यूफे मिजम हा लंकर एक मी एक्जाम्पल लिखे तो पा एक्जाम्पल है हर लिप्स वूड नेवर स्पीक अगेन का तिचे ओठ आता परत कभी बोलना नहीं मे का ती व्यक्ति जी है ती आता मेले है पन हिच गोष संगित कशी अति अतिशय सीम्पल शब्द अपने संगित कि हर लिप्स वूड नेवर स्पीक अगेन तिचे ओठ परत कभी ही बोलना नहीं इन दिस वे इफ यू सी हियर द कंक्लूजन थिंग ऑफ दैट is expressed in very pleasant way uh, by using simple words in the here, line which is written here okay now i, I shall not write uh, the explanation of the line because this line is not there in our poem just to understand you i have written it there uh, which line used in our poem the line is that there the devil the devil Below was ringing his bell. Below was ringing his bell. Okay, the devil below ringing his bell. This is new word bell. It, it means what? Murtiu suchak gatta. Kya hai? In the poem, you know the story. What happened? Uh, when 
the ship was met with an accident with one big wave the ship was started going under the water under the sea and with them all sailors even the villagers character rod the road was also going down to the sea it means they are going to die mhanje te mar मरणार आहेत हे तिथं आपल्याला त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आणि म्हणून जर इथं पाहिलं तर आपल्याला हे अतिशय सोप्या शब्दामध्ये सांगितलं म्हणजे राऊतरोवर हा मेलेला आहे त्या जहाजाबरोबर हे न सांगता शब्द जे आहेत ते सौम्य शब्द या ठिकाणी वापरलेले आहेत काय शब्द वापरले जातात देवी देवी म्हणजे काय राक्षस किंवा दान बिलो बिलो म्हणजे कुठं समुद्राच्या तळाशी वॉज रेकी हिज क्लेन तो मृत्यू सूचक घंटा वाजवत आहे म्हणजे जो दानव आहे जो राक्षस आहे तो मृत्यू सूचक घंटा वाजवत आहे म्हणजेच काय तर या ठिकाणी जो राम दरोवर आणि त्याच्याबरोबर असलेले सेलर्स आहेत यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि ही बाब जी आहे ही अतिशय सोप्या आणि सौम्य शब्दामध्ये सिम्पल वर्ड्समध्ये इथे आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न जो आहे तो प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि अशी जर रचना असेल तर त्याला इफेमिझम अलंकार असे या ठिकाणी म्हणतात ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट द नेम ऑफ युअर सॉफ्टी and then explanation now as you know writing name recognizing the figures of speech is for one mark and writing explanation is for one mark so what will be the explanation here here harsh fact or it can is unpleasant fact harsh fact that is that is death death is expressed is expressed in is pleasant way pleasant way or you can write in simple words also hmm? okay if you see the explanation here harsh fact manje ithe ji katu gosht aahe katu vastav aahe kotta aahe te that is dead ki je mrutyu aahe is expressed in pleasant way ki je atishe somya shabda साध्या शब्दात या ठिकाणी मांडलं गेलेलं आहे ओके देर इज ओनली वन एक्झाम्पल ऑफ युफेमिझम इन द पोयम सो वी हॅव टू फास्ट फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी दिस फिगर्स ऑफ स्पीच ऑल्सो टॉक इन अवर प्रिव्हियस पोयम पोयम नंबर फोर हॅव यू अर्न युअर टू मार बट स्टील देर विल बी लिटिल रिपिटिशन ऑफ इ द नेम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इज पॅराफॉक्स ओके नंबर इन मराठी इट इज कॉल्ड विरोधाभास ओके इन मराठी इट इज कॉल्ड विरोधाभास व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ धीस फिगर्स ऑफ स्पीक लुक फेन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर फेन फेन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी or absurd absurd when self contradictory or absurd statement is used statement is used to suggest to suggest well founded idea to suggest well founded idea in the line of the poem then the figures of speech is called as paradox i write one example which is not there in our poem because to understand this figures of speech is little difficult so first of all i will tell you the information with one simple example and then we will turn ourselves to the example used in our poem so what is the example save money by spending an example is there save money by spending it spending it okay it is the example first of all we will try to understand the definition in english in marathi and with the help of this sentence what is the definition fail self contradictory or absurd self contradictory means that is paraspar virodh आणि ऍब्सर्ड म्हणजे काय हास्यास्पद स्टेटमेंट इज यूज टू सजेस्ट वेल फाउंडेड आहे काय केलं जातं कवितेच्या वेळेमध्ये एखादी सत्य गोष्ट सांगण्यासाठी 
एखादा कॉन्क्रीट विचार जो आहे तो सांगण्यासाठी कवितेच्या ओळीमध्ये परस्पर विरोधी किंवा हास्यास्पद शब्द जे आहेत ते वापरले जातात परस्पर विरोधी किंवा हास्यास्पद शब्द जे आहेत ते वापरले जातात तेव्हा जो फिगर स्पीच होतो त्या ठिकाणी काय म्हणतात पॅराडॉक्स असं या ठिकाणी म्हटलं जातं लक्षात घ्या काय सांगायचं असतं अवघड आहे थोडंसं फिगर स्पीच व्यवस्थित समजून घ्या यामधून आपल्याला एखादी सत्य घटना सत्य विचार सत्य कल्पना जी आहे ती सांगायची त्या ठिकाणी असते पण त्यासाठी जे शब्द वापरलेले असतात ते परस्पर विरोधी असतात परस्पर विरोधाभास त्यामध्ये निर्माण केलेला असतो म्हणजेच काय जर वाक्याकडे आपण वरवर पाहिलं तर आपल्याला त्यात सत्यता वाटत नाही पटकन वाक्य वाचलं त्याचा मिनिंग समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला त्यात सत्यता वाटत नाही पण जर आपण नीट विचार केला त्याचा इन्साईट मिनिंग जर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर त्या वाक्यामध्ये सत्यता सांगितलेली आहे हे आपल्या त्या ठिकाणी लक्षात येतं उदाहरणार्थ सेव आणि पाय स्पेंडिंग काय करा खर्च करून पैसे वाचवा कसं काय शक्य आहे सांगा बरोबर खर्च केल्यानंतर पैसे कसं काय आपण वाचवणार म्हणजे या वाक्यामध्ये आपल्याला सत्यता वाटत नाही पण जर आपण नीट व्यवस्थित जर पाहिलं तर यात सत्यता आहे म्हणजे काय सांगितलं आहे स्पेंडिंग स्पेंडिंग खर्च करणे मग वी कॅन टेक सम पॉलिसीज वी कॅन मेक सम एफडीज इन द बँक वी कॅन युज दिस मनी इन बिझनेस अँड कॅन सेव्ह द मनी म्हणजे आपण बँकेत एफ डी करू शकतो म्हणजे एफ डी करण्यासाठी खर्च करावा लागेल एखादी पॉलिसी किंवा काही जर आपल्याला म्युच्युअल फंड्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी करायची असतील शेअर्स जर काही विकत घ्यायचे असतील तर आपल्याला पैसा खर्च करावा लागेल पण हा केलेला पैसा खर्च जो आहे तो खऱ्या अर्थाने आपण काय करत असतो सेवच करत असतो म्हणजे अशा प्रकारे खर्च केलेला पैसा आपण वाचवू शकतो ही सत्यता त्या वाक्यामधून त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला जातो ठीक आहे दुसरं एक उदाहरण तुम्हाला त्या ठिकाणी देतो इट इज वन एक्झाम्पल फिलॉसॉफर्स आर वायजेस्ट फूड फिलॉसॉफर्स आर वायजेस्ट फूड म्हणजे काय ते तत्वज्ञानी माणसं असतात ती शहाणी मूर्ख असतात आता वायजेस्ट फूड म्हणजे काय शहाणी मूर्ख म्हणजे पहिल्यांदा त्यांना आपण तत्वज्ञानी माणसं म्हटले मग तत्वज्ञानी माणसं कशी असली पाहिजे शहाणीच असली पाहिजे मग ती मूर्ख कशी काय असू शकतील अशा प्रकारचा जो विरोधाभास आहे हा विरोधाभास कवितेच्या ओळीमध्ये निर्माण केला जातो पण खरं तर त्यामधून सत्य तर त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला असतो म्हणजे काय या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर जे तत्वज्ञानी माणसं आहेत ती शहाणी असतात पण त्यांचं जे वागण आहे ते थोडंसं मूर्खासारखं असतं म्हणजे आपण जर पाहिलं की जी माणसं खूपच हुशार असतात पा त्यांचं राहणीमान नीट नसतं त्यांचे केस वाढलेले असतात त्यांचे कपडे व्यवस्थित त्या ठिकाणी नसतात म्हणजे अशा प्रकारचं थोडंसं ॲपसर्ड वागणं जे आहे हे ॲपसर्ड वागणं त्यांचं त्या ठिकाणी असतं पण खऱ्या अर्थानं ही माणसं खूप हुशार असतात वाक्यामध्येच विरोधाभास जो आहे तो विरोधाभास निर्माण त्या ठिकाणी केला जातो आणि विरोधाभास निर्माण करून आपल्याला यामध्ये हे या पद्धतीनं सत्यता जे ती सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो विलियम वर्ड्स वर त्यांचं एक खूप फेमस वाक्य आहे काय की द चाईल्ड इज फादर ऑफ अ मॅन द चाईल्ड इज फादर ऑफ मॅन कस काय शक्य आहे वरवर जर आपण या वाक्यात पाहिलं द चाईल्ड इज फादर ऑफ मॅन म्हणजे जे लहान मुलं आहे ते मोठ्या माणसाचा वडील असतं असं कसं असेल आपल्याला वरवर जर आपण पाहिलं तर यात सत्यता नाही असं वाटतं पण यातला जो खरा अर्थ आहे तो असा आहे की एखादा मोठा माणूस देखील लहान मुलाकडून काहीतरी शिकू शकतो आणि म्हणून या ठिकाणी वाक्य वापरलं ते चाईल्ड इज फादर ऑफ द मॅन विरोधाभास निर्माण केलाय पण त्यामधून सत्यता सांगण्याचा जो प्रयत्न आहे तो यामध्ये त्या ठिकाणी केलेला आहे म्हणून याला काय म्हणतात पॅराडॉक्स असं या ठिकाणी म्हटलं जातं ओके नाव विल राईट द डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिक्युलर फिगर्स ऑफ स्पीच हिअर द नेम इज पॅराडॉक्स ओके व्हॉट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट हिअर what will be the explanation here the self contradictory statement the self contradictory statement is used self contradictory statement is used to suggest to suggest a well founded idea well founded idea okay in this way this figure of speech paradox i have written here i have finished it one more and last figure of speech we have to learn of this poem is right which is very easy already you have learned this figure of speech in our previous year 
the name of the figure of speech is rhyme number 30 it is rhyme in marathi it is called yam okay what is the definition of it when similar sound is produced i shall write it here when similar sound is produced So 
we have to give the next letter and that is B. Again, pronounce the word motion, ocean, motion, ocean. The pronunciation is same, so the same level will be there. That is B. So your rhyming scheme will be A A B B. In this way, you have to write the rhyming scheme there. Okay. In today's lecture, I have finished uh, all uh, figures of speech of the poem. In our next lecture, we will see the activities and appreciation of the poem. Till then, take care. Goodbye. Thank you.